Hi, I was just explaining how to use the be verb in the present, amizar. So you all know that uh, the uses of amizar, it is basically am, I is followed by am and then you always followed by r and then in other cases if the subject is singular then it is is and, another, and if the subject plural then r. सबजेक्टर তারপর মেন ভার্বের সাথে আইএনজি হয় আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে যখন সাবজেক্ট কোনো কাজের উপর আমরা জোর দিই কারোর দ্বারা কোনো কাজ হয় বোঝাচ্ছি তখন এমিজারের পরে ভার্বের পাস পার্টিস বলে ব্যবহার হয় এক্ষেত্রে সাবজেক্ট কাজটা করে না বরঞ্চ কাজের পরিণামটা ভোগ করে যেমন গাছগুলো কেটে ফেলা হয় হুম ছাত্রদেরকে রিকোয়েস্ট করা হয় অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করতে ঠিক আছে তো এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোতে দ্য স্টুডেন্টস আর রিকোয়েস্টেড দ্য স্টুডেন্টস আর ইনস্ট্রাকটেড টু জয়েন আরেকটা ব্যবহার আছে যে কথা আছে বোঝাতে যেমন হি ইস টু কাম তার আসার কথা আছে হি ওয়াজ হি ইস টু গো তার যাওয়ার কথা আছে তো ঠিক একই রকমভাবে এগুলোর পাস্টে অ্যামেজারের জায়গায় ওয়াজ ওয়ারের ব্যবহার হয় যেমন হি ওয়াজ ভেরি হেল্পফুল সে খুব হেল্পফুল ছিল হয় বোঝাতে অ্যামেজার ছিল বোঝাতে ওয়াজ ওয়ার এখন কোনো কাজ চলছে বোঝাতে অ্যামেজারের পরে আইএনজি যেমন আই এম স্পিকিং উইথ ইউ রাইট নাও আর অতীতে কোনো কাজ চলছিল বোঝাতে সেই অ্যামেজারের জায়গায় ওয়াজ ওয়ার দিয়ে ভারবের সাথে আইএনজি যেমন ইয়েস্টারডে আই ওয়াজ সলভিং সাম ম্যাথস ক্রিটিক্যাল ম্যাথস গতকাল আমি কিছু ম্যাথ সলভ করছিলাম আর কোনো ঘটনা কারোর দ্বারা কথা করা হয়েছিল বোঝাতে অতীতে তখন ওয়াজ ওয়ারের পরে ভারবের পাস্ট পার্টিসিপল যেমন হি ওয়াজ রেসকিউড তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল সে কোনো বিপদে পড়েছিল তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল সেখানে সে কিন্তু কোনো উদ্ধার করার কাজটা করেনি তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল উদ্ধারকারী দলের দ্বারা বা স্থানীয় লোকেদের দ্বারা বা আমার দ্বারা বা কারোর দ্বারা তো কে করেছিল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তাকে যে উদ্ধার করা হয়েছিল সেটাই গুরুত্বপূর্ণ সেটা বোঝানোর জন্যই আমরা প্যাসিভে ব্যবহার করছি দ্বারা বোঝাতে এই ওয়াজ ওয়ারের পরে ভারবের পাস্ট পার্টিসিপল হি ওয়াজ টু অ্যাটেন্ড দ্য মিটিং তার মিটিংয়ে আসার কথা ছিল অ্যাটেন্ড করার কথা ছিল পরে হয়তো করেছি বা করেনি তার কথা ছিল বোঝাতে ওয়াজ ওয়ারের পরে টু ব্যবহার হয় তো প্রেজেন্টে হলে অ্যামেজার পাস্টে হলে ওয়াজ ওয়ার হয় বোঝাতে প্রেজেন্টে অ্যামেজার পাস্ট ছিল বোঝাতে ওয়াজ ওয়ার কোনো কাজ বর্তমানে চলছে বোঝাতে অ্যামেজারের পরে ভারবের সাথে আইএনজি অতীতে চলছিল বোঝাতে ওয়াজ ওয়ারের পরে আইএনজি তো অতীতে ওয়াজ কোথায় হবে সাবজেক্ট একজন হলে ওয়াজ হবে আই হলে ওয়াজ হবে সাবজেক্ট অনেকজন হলে ওয়ার হবে ইউ হলে ওয়ার হবে মানে প্রেজেন্টে যেটা আর হয় সেটা পাঁচটা গেলে ওয়ার হবে আর প্রেজেন্টে যেটা ইউজ হয় সেটা পাঁচটা গেলে ওয়াজ হবে এমটা ওয়াজ হয়ে যাবে তো এখানে আমরা জানলাম অ্যামেজার এবং ওয়াজ ওয়ারের ব্যবহারটা তো এখন এই মুহূর্তে কেউ ভিডিওটি শুনছেন না তা আশা করা যায় আমি তাও বলে যাচ্ছি এবং ভিডিওটি পোস্ট করব হয়তো পরবর্তী সময় কেউ শুনলে তারা উপকৃত হবেন এবং যদি আপনার কেউ পরে শুনে থাকেন ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমি আরও এই ধরনের ভিডিও নিয়ে আসার জন্য অনুপ্রাণিত হব বোধ করব আজকে টাইমস অফ ইন্ডিয়া একটা ক্রিপ্টো কারেন্সি দিয়ে একটা আর্টিকেল বেরিয়েছে সেই ক্ষেত্রে অ্যামেজারটা কী করে ব্যবহার করেছে বা অ্যামেজার বা ওয়াজ ওয়ার তার কয়েকটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি পড়ে শোনাচ্ছে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে সিম্পল একটা অ্যামেজার দিয়ে কত সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স তৈরি করা যায় এবং বলা যায় আপনার উদ্দেশ্য হলো বলতে পারেন যে আমি তো আমি যার জানি কীভাবে ব্যবহার হয় জানাটা আপনি যদি শুধু মানে যে বই পড়ে জেনে থাকেন সেটাকে সঠিক অর্থে জানা বলে না আপনি যখন সেটাকে র্যান্ডামলি ইউজ করতে পারবেন সেটাকে জানা বলে যেটাকে আপনি ইউটিলাইজ করতে পারছেন আমি অনেক সময় বলি আমার ছাত্রদেরকে যে যারা ক্রিকেট খেলা দেখে স্টেডিয়ামে বসে তারা প্রত্যেকেই জানে যে কোন বলটাকে কোথায় বুক করলে বা কি করলে ছয় বা চার হবে কিন্তু যে পারে সে মাঠে খেলছে আর বাদ বাকিরা জানে তো জানা আর পাড়ার মধ্যে অনেকটা গ্যাপ রয়েছে সেই গ্যাপটাকে পূরণ করতে হবে কিভাবে করতে হবে না সেই জিনিসটাকে বারে বারে প্র্যাকটিস করে 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 
সেটাকে কাজে লাগাতে হবে রিয়েল টাইমে ইফ ইউ ক্যান ইউজ দোজ নলেজ উইচ ইউ অলরেডি নো ইফ ইউ ক্যান ইউজ দোজ ওয়ার্ডস ইফ ইউ অলরেডি নো দ্য মিনিং দেন ইউ ক্যান সে দ্যাট ইয়া আই 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 এম অ্যাবল টু ডু অর আই নো দিস থিংস আদারওয়াইজ ইট ইস জাস্ট বুকিস নলেজ তো দেখা যাক কি কীভাবে এখানে সেন্টেন্সগুলো তৈরি করেছে এখানে একটা দিয়েছে ক্রিপ্টো কারেন্সিস আর এ ফর্ম অফ ডিজিটাল মানি ক্রিপ্টি কারেন্সি হলো এক ধরনের ডিজিটাল মানি তো হয় হয় বোঝাতে অ্যামেজারের ব্যবহার করেছে ক্রিপ্টো কারেন্সিস সাবজেক্টগুলো হচ্ছিলো অনেক প্লুরাল মানে এক ধরনের ক্রিপ্টো কারেন্সি নিয়ে আমরা জানি অনেকগুলো আছে বেট কয়েন লিথিয়াম আরও অনেক আছে কি কি সরি আই ডোন্ট নো দ্য রিয়েল নাম বেট কয়েন আছে আরও কয়েকটা আছে আমি সঠিক নামগুলো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আচ্ছা তারপরে কি আছে দে আর নট কন্ট্রোলড বাই এনি সেন্ট্রাল অথরিটি তারা নিয়ন্ত্রিত হয় না কোনো সেন্ট্রাল অথরিটি দ্বারা ওয়ান মেম্বার ইজ ওয়াচিং মি রাইট নাও আই ওয়াজ জাস্ট এক্সপ্লেন হাউ টু আই ওয়াজ জাস্ট এক্সপ্লেনিং হাউ টু ইউজ দ্য বিভার্ব আমি বিভার্বগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করা যায় আমি যা সেটা বোঝাচ্ছিলাম তো এই ক্ষেত্রে আমি একটা টু ডেজ টাইমস অফ ইন্ডিয়ার একটা আর্টিকেলে দেখাচ্ছি পড়ে শোনাচ্ছিলাম যে আমরা বিভার্বটা কীভাবে ব্যবহার করতে পারি যেমন এখানে আপনারা একটু স্টে করুন আমার সাথে তাহলে বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি এখানে একটা সেন্টেন্স রয়েছে ক্রিপ্টো কারেন্সিস আর এ ফর্ম অফ ডিজিটাল মানি ক্রিপ্টো কারেন্সি হলো ক্রিপ্টো কারেন্সিগুলো হলো এক ধরনের ডিজিটাল মানি তো এখানে হওয়া অর্থে আর এর ব্যবহার করেছে ক্রিপ্টো কারেন্সিস যেহেতু সাবজেক্ট প্রুরাল অনেকগুলো কারেন্সির কথা বলা হচ্ছে সেই জন্য আর দেওয়া হয়েছে তো সাবজেক্ট যেহেতু অনেকগুলো ক্রিপ্টো কারেন্সি সেই জন্য আর আরেকটা কি আছে দে আর নট কন্ট্রোলড বাই এনি সেন্ট্রাল অথরিটি তারা কোনো সেন্ট্রাল অথরিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় ওকে তাহলে যেহেতু তারা কোনো মানে নিয়ন্ত্রিত নয় কার দ্বারা না বাই দ্য সেন্ট্রাল অথরিটি দে আর নট কন্ট্রোলড বাই এনি সেন্ট্রাল অথরিটি তারা নিয়ন্ত্রিত হয় না কোনো সেন্ট্রাল কর্তৃপক্ষের দ্বারা তো এখানে আসলে যে কাজটার উপর আমরা জোর দিতে চাইছি যে দে আর নট কন্ট্রোল তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না সরকারের দ্বারা কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা তো সাবজেক্ট মেন যে সাবজেক্ট কন্ট্রোল করার কাজটা যে করবে সেন্ট্রাল অথরিটি সে তাকে সেন্টেন্সের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে আর এখানে মেন সাবজেক্ট আর আসলে বলতে এখানে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলো দে তারা নিয়ন্ত্রিত হয় না তারাটা কারা ওই ক্রিপ্টো কারেন্সিগুলো তো ক্রিপ দেটা কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ করার কাজটা করে না বরং তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় না অন্য কারোর দ্বারা সেন্ট্রাল অথরিটির দ্বারা তো এইরকম দ্বারা সেন যে সেন্সটা রয়েছে যেখানে আমরা মানে আসলে যে সাবজেক্টটা কাজটা করে তাকে সেন্টেন্সের শেষে বাই দিয়ে উল্লেখ করি অথবা বলি না দে আর নট কন্ট্রোল তাদেরকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় না শুধু এটুকুনি বলেও ছেড়ে দিতে পারি সেই সব ক্ষেত্রে অ্যামেজারের ব্যবহার করা হয় প্যাসিভে অ্যাজ ক্রিপ্টো ইজ নট ইস্যুড বাই এনি ইনস্টিটিউশন যেহেতু ক্রিপ্টো কোনো প্রতিষ্ঠান দ্বারা ইস্যু করা হয় না অ্যাজ ক্রিপ্টো ইজ নট ইস্যুড বাই এনি ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইজ নট সাপোর্টেড বাই এনি গ্যারান্টি এবং এটাকে সাপোর্ট করা হয় না কোনো গ্যারান্টির দ্বারা ইট ইজ কনসিডার্ড এ থ্রেট টু দ্য ফিনান্সিয়াল সিস্টেম এটাকে একটা ফিনান্সিয়াল সিস্টেমে থ্রেট হিসেবে ধরা হয় ভালো করে খেয়াল করে দেখুন প্রথম সেন্টেন্সটাতে ক্রিপ্টো ইজ নট ইস্যুড বাই এনি ইনস্টিটিউশন ক্রিপ্টোকে ইস্যু করা হয় না কোনো ইনস্টিটিউশনের দ্বারা ইনস্টিটিউশন বলতে এখানে সরকারি ইনস্টিটিউশনের কথা বলা হচ্ছে যেমন আমরা জানি যে আর বা ব্যাংকস এরা নিয়ন্ত্রণ করে কারেন্সিগুলো এরা টাকা ছাপায় এরা সরকারের এদেরকে অধিকার দিয়েছে নোট পাবলিশ করার তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই তাই কারোর দ্বারা করা হয় না আসলে কাজটার উপর জোর দিচ্ছি আমরা যে করা হয় না কার দ্বারা না কোনো ইনস্টিটিউটের দ্বারা তো এরকম দ্বারা অর্থে যখন ব্যবহার করি তখন অ্যামেজার দিয়ে ভারবের পাস পার্টিসিপেল ব্যবহার করি ইজ নট সাপোর্টেড বাই এনি গ্যারান্টি এবং এটাকে সাপোর্ট করা হয় না কোনো গ্যারান্টির দ্বারা তো এই ক্ষেত্রেও দেখুন কার দ্বারা গ্যারান্টির দ্বারা যার দ্বারা কাজটা করা হয় তাকে সেন্টেন্সের শেষে উল্লেখ করা হচ্ছে এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে প্যাসিভ বলা হয় আমাদের যতদূর আমার জানা আছে যে আমাদের যেই পরিমাণ টাকা মার্কেটে ছাড়া হয় তার সমতুল্য একটা সিকিউরিটি আর বিয়েতে জমা রাখতে হয় বা গোল্ড জমা রাখতে হয় তার একটা মাপ কাঠি আর কি যে এত টাকা মার্কেটে ছাড়া হচ্ছে সেই হিসেবে এত টাকা সিকিউরিটি থাকে সেটার সাথে তুলনা করে মার্কেটে টাকাটা ছাড়া হয় তো এই ক্ষেত্রে সেরকম কোনো ব্যবস্থা নেই তাই এটাকে ইট ইজ কনসিডার্ড এ থ্রেট টু দ্য ফিনান্সিয়াল সিস্টেম এটাকে 
ভাবা হয় একটা থ্রেট বলে এটাকে ভাবা হয় তো এটা হচ্ছিল সাবজেক্ট ইট ভাবাটা হলো কাজ কিন্তু এটা কিন্তু ইট কিন্তু ভাবা কাজটা করছে না এটাকে ভাবা হয় একটা থ্রেট কারোর দ্বারা কার দ্বারা না সরকারের দ্বারা বা পাবলিকের দ্বারা বা আমাদের দ্বারা বা সবার দ্বারা তো কার দ্বারা ভাবা হয় এটা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ভাবা হয় কাজটা গুরুত্বপূর্ণ আমি সেখানে জোর দিতে চাইছি তো এই ধরনের সেন্টেন্সকে যেখানে সাবজেক্টটা নিজে কাজ করে না কাজের পরিণামটাকে ভোগ করে মানে এটাকেই ভাবা হচ্ছে অন্য কারোর দ্বারা কি না নট সেফ সেসব ক্ষেত্রে এই ধরনের অ্যামেজারের পরে ভার্বের পাস পার্টিস বলে ব্যবহার করা হয় আরও কয়েকটি সেন্টেন্স বলছি দ্য গভর্নমেন্ট ইজ অলসো কনসার্ন অ্যাবাউট মানি লন্ডারিং অ্যান্ড টেরোর ফিনান্সিং অ্যাজ ক্রিপ্টো এনাবলস অ্যানোনিমাস ক্রস বর্ডার ট্রানজ্যাকশনস এখানে বলেছে যে গভর্নমেন্ট ইজ অলসো কনসার্ন গভর্নমেন্ট চিন্তিত কিছুর দ্বারা কার দ্বারা নাই ক্রিপ্টো কারেন্সির দ্বারা বা ক্রিপ্টো কারেন্সির লেনদেনের দ্বারা তো সেটা সবাই বুঝতেই পারছে এই সেন্টেন্সটিতে সেই জন্য এখানে সেটা উল্লেখ নেই তো এখানে গভর্নমেন্ট কিন্তু চিন্তা করার কাজটা করছে না গভর্নমেন্ট চিন্তিত হয় কোনো কিছুর দ্বারা কার দ্বারা নাই ক্রিপ্টো কারেন্সির রিসেন্ট ক্রিপ্টো কারেন্সির ট্রানজ্যাকশনের দ্বারা তো এই ধরনের সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যামেজারের পরে দেখুন ভার্বের পাস পার্টিস বলে ব্যবহার রয়েছে ইট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট টাইম নট অনলি ফিন নট অনলি ফিনান্সিয়ালি বাট অলসো সোশিয়ালি এটা একটা কঠিন সময় ছিল তাহলে কি বললাম হয় বোঝাতে আমি যার ব্যবহার করি আর ছিল বোঝাতে ওয়াজ ওয়ারে ব্যবহার করি তো এখানে তাই করা হয়েছে ইট ওয়াজ এ ডিফিকাল্ট আর একটা সেন্টেন্সে বলেছে দ্য ভার্চুয়াল কারেন্সি ওয়াজ ওর্থ লেস দ্যান ওয়ান থাউজেন্ড ডলার যখন শুরুতে ভার্চুয়াল কারেন্সি শুরু হয়েছিল এক বছর আগে তখন এটার মূল্য ছিল এক হাজার ডলারের কম ছিল তো হয় বোঝাতে ইজার ছিল বোঝাতে ওয়াজার ইট ইজ সিমিলারলি রেগুলেটেড ইন মেনি আদার কান্ট্রিজ এটা একই রকমভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় অন্যান্য অনেক দেশে এটা একটা অন্য প্যারাগ্রাফের মধ্যে রয়েছে যেটাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয় অন্যভাবে মানে অ্যাসেড হিসেবে ভাবা হয় যদিও বা কারেন্সি হিসেবে ভাবা হয় না তো নিয়ন্ত্রিত হয় আমি গ্রামারের দিকে জোর দিচ্ছি আমি পুরো প্যারাগ্রাফটা পড়ছি না নিয়ন্ত্রিত হয় কারোর দ্বারা কার দ্বারা না অন্য দেশের সরকারগুলি দ্বারা দে আর নট ব্যাকড বাই এনি গ্যারান্টি এগুলো কোনো সমর্থন পায় না কোনো গ্যারান্টির দ্বারা মানে এর সমতুল্য ওজনের কোনো টাকা বা গোল্ড বা কিছু জমা থাকে না যে এটাকে আমরা স্বীকৃতি দিচ্ছি কারেন্সি হিসাবে কিন্তু তার কোনো গ্যারান্টি নেই তো দেখুন এ সিম্পল বিভাগ দিয়ে কতগুলো সেন্টেন্স এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং স্ট্যান্ডার্ড সেন্টেন্স তা আপনারাও করতে পারেন কি তো এই বিভার্বের ব্যবহারগুলো আপনারা শুরু করতে পারেন যত রকম পারেন সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন লাস্ট অফ অল আমি শেষের দিকে একটা জিনিস বলতে চাইছি যে একদম সম্পূর্ণ ধারণাটা ক্লিয়ার করে চলছে বোঝাতে ব্যাপারটা তো খুব সিম্পল সহজ হয় বোঝাতে আমি যার এটা খুব সহজ যেমন সে হি ইজ মাই ফ্রেন্ড দে আর মাই ফ্রেন্ডস তারা হয় আমার বন্ধু তারা সে সে হয় আমার বন্ধু তারা ছিল আমার বন্ধু দে ওয়ার মাই ফ্রেন্ডস হি ওয়াজ মাই ফ্রেন্ড সে আমার বন্ধু ছিল তো হয় বোঝাতে আমি যার ছিল বোঝাতে ওয়াজ ওয়ার এরপরে কোনো ভার্ব থাকবে না চলছে বোঝাতে আমি যার এরপরে ভার্বের সাথে আইনজি আই এম ওয়াকিং আই এম রানিং শি ইজ হেল্পিং মি সে আমাকে সাহায্য করছে দে আর ওয়াচিং টেলিভিশন তারা টেলিভিশন দেখছে দে আর ওয়াচিং ক্রিকেট ম্যাচ তারা ক্রিকেট ম্যাচ দেখছে আর দেখছিল হলে দে ওয়ার ওয়াচিং ওকে তা চলছে বোঝাতে আমি যার এরপরে আইনজি চলছিল বোঝাতে ওয়াজ ওয়ার ওয়াজ ওয়ারের পরে আইনজি আর কোনো একটা কাজ কারোর দ্বারা করা হয় বোঝাতে আমি যার এরপরে ভার্বের তিন নম্বর রূপ পাস পার্টিসিপেল আর করা হয়েছিল বোঝাতে ওয়াজ ওয়ারের পরে ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ঠিক আছে এখানে একটা সিম্পল একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যামেজারের মধ্যে ফারাকটা কি যদি আমি বলি আই হেল্প আর বললাম আই এম হেল্পড দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে ফারাক কোথায় আই হেল্প আই এম হেল্পড আপনারা আই হেল্প কথাটা তো অনেকবার শুনেছেন আই এম হেল্প কথাটা শোনেন খুব একটা শোনেননি তো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন আই হেল্প অ্যান্ড আই এম হেল্পড আই হেল্প মানে আমি সাহায্য করি আমি সাহায্য করি অন্য কাউকে সুমন মিশ্র হ্যালো থ্যাংক ইউ সুমন মিশ্র ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও রাইট নাও So if you have any question in your mind, then you can ask me in the comment box. I will be very happy to reply you. If you have any questions, you can post in the comment box. I will reply to you. If you don't join me, I will post in the comment box. I will post in the comment box. If you like it, then you can like and share it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.
আর যদি কিছু প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আই উইল বি ভেরি হ্যাপি টু রিপ্লাই অল অফ ইউ দ্য মেন প্রবলেম ওয়েন উই স্টার্ট স্পিকিং দ্যাট টাইম we don't find any relevant word and we are not confident about grammar whether i am telling the right sentence i am thank you for watching this video whoever is watching please say something in the comment box so that i can read your name on the screen jara ei video ti murte dekhchen please comment box e kichu comment korun at least hi post korun tahole ami apnader naam ta on screen dekhte pabo যাই হোক তাহলে আমি বলছিলাম যে দুটো সেন্টেন্স বললাম আই হেল্প আই এম হেল্পড যে দুটোর মধ্যে ফারাক কোথায় যখন আমি বলি আই হেল্প তখন আমি সাহায্য করি অন্য কাউকে যখন বলি আই এম হেল্পড তার মানে হলো আমাকে সাহায্য করা হয় আমাকে সাহায্য করা হয় অন্য কারোর দ্বারা আমার বন্ধু বান্ধবদের দ্বারা আমার বাবা দ্বারা বা আমার প্রতিবেশীদের দ্বারা ঠিক আছে এখানে আমি তখন আমি কিন্তু সাহায্য করার কাজটা করি না তখন আমাকে সাহায্য করা অন্য কারোর দ্বারা তাই এই দাঁড়ার কথাটার যখন সেন্স থাকে তখন এমিজারের পরে ভারবের পাশ পার্টিসিপেল হয় ঠিক আছে আর না বোঝালে করা হয় না বোঝালে তখন এমিজারের পরে নট দিয়ে ভারবের পাশ পার্টিসিপেল যেমন এই ক্ষেত্রে আমি কতগুলো সেন্টেন্স পড়ে শোনালাম যে ক্রিপ্টো কারেন্সি অ্যাজ ক্রিপ্টো ইজ নট ইস্যুড বাই এনি ইনস্টিটিউশন and it is not supported by any guarantee it is considered a threat to the financial system so sentence te bola hoyeche je je tu shuman misro hai thank you shuman yeah shuman misro i can read your message so you said hi and hello okay thank you tale ekhane bola hoyeche je tu cryptocurrency issue kora hoy na sarkarer dara kar dara na sarkarer dara to erokom dara je ashole subject তাকে লাস্টে সেন্টেন্সের শেষে বাই দিয়ে উল্লেখ করি সেই সব সেন্টেন্সে বা হয়তো উল্লেখ করি না বাদই দিয়ে দিই হ্যাঁ যেখানে আমরা কাজের উপর জোর দিই সেই ক্ষেত্রে আমরা সাবজেক্টের পরে আউটস্ট্যান্ডিং প্রেজেন্টেশন স্যার আর অন্য ওয়েদার ভ্যার ইট ইজ আউটস্ট্যান্ডিং অর নট বাট আই ওয়াজ জাস্ট ট্রাইং টু হেল্প অল অফ ইউ গাইজ দ্যাট ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট অ্যানাফ অ্যাবাউট দ্য বেসিক্স অফ ইংলিশ গ্রামার so i think you can speak any time with anyone so that is what i was trying to amra kotha bolar shomoy onek shomoy shobdor obhab upolobdhi kori je amader short ji ta bolte jay je sei word ta mathay asche na ar amader grammar ni amader bhoy thake je amra shothik sentence bolchi ki bolchi na to prochur niyom shekar kono dorkar nei prochur grammar er o dorkar nei basic niyom gulo jodi amader kache porishkar thake tahole amra confidence er sathe kotha bolte pari okay thank you for watching this video for so long if you have any question then please let me know please comment in the comment box and i will be happy to reply you in my next video thank you